Muy buenas noches, Lisa, a ti y a todos nuestros televidentes. Aquí les presento las noticias más relevantes de Providencia y Santa Catalina. Hoy comenzó la iniciativa de World Vision y USAID para la rehabilitación de cubiertas temporales en la isla. Más información con Dean. 9,064 metros cuadrados de techo temporal serán instaladas para las familias damnificadas que continúan a la intemperie y que la estructura de sus viviendas pueda resistir las cubiertas. Esta iniciativa beneficiará a providencianos mientras esperan la reconstrucción de sus casas. Es una iniciativa que World Vision está desarrollando, financiados por la USAID, a través del Departamento de Respuesta Humanitaria, en qué consiste la rehabilitación y la especificación de las cubiertas transitorias. Se trata primero que todo de habilitar un espacio seco y seguro, especialmente para esta temporada de lluvias y vientos que ya estamos sintiendo. La iniciativa se desarrolla desde febrero, identificando a las familias de manera articulada con el gobierno e instituciones encargadas del plan de reconstrucción. Ya estamos iniciando, justo acabamos de tener el primer encuentro con las familias priorizadas en el sector de la montaña. Estamos hablando de siete hogares en los que vamos a hacer la intervención con un promedio de tres o cuatro días eh, para la instalación de cada cubierta transitoria. Las cubiertas temporales consisten en una instalación de madera, tejas de zinc calibre 30, canaletas PVC y la conducción hacia los lugares de recolección. Encontramos hasta ahorita la identificación de 151 hogares ubicados en todos los sectores. Aún estamos en el proceso de seguir visitando para cubrir digamos, eh, toda la posibilidad y atender a la mayor cantidad de hogares posibles con esta iniciativa. Por otra parte, ayer se realizó la segunda mesa de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar desde el huracán, en donde se abordaron temas en cuanto al entorno familiar. Veamos. Con la participación del director regional del ICBF Jóvenes y varias autoridades locales, ayer se realizó la Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. Se abordaron varios temas, entre ellos la elección del Consejo de Juventudes. Importantísimo que participen activamente, que se haga una realidad. Eso se va a realizar el 20 de noviembre. Estuvimos explicándoles cómo era iba a ser el proceso, lo importante de participar, de llevar sus ideas, de que ellos mismos defiendan sus ideales. Otros temas que se tocaron en la... La mía fueron las siguientes. Las pandillas, los grupos, eh, las peleas entre jóvenes, los niños y las niñas a altas horas de la noche en diferentes eh, espacios públicos, eh, problemas de violencia sexual, de abuso sexual. La verdad es que es un tema que prevíamos que iba a pasar posterior al huracán y otra. Una vez llegaran eh, la cantidad de personas que están en Providencia, eh, hay más de 1.500 personas foráneas en el, en el municipio. El director también habló sobre un problema de fractura familiar que afecta el desarrollo de los niños y los adolescentes. Si no hay una familia, cuando digo familia, no me refiero a papá y mamá, sino a ese núcleo familiar que atiende eh, a ese niño o niña adolescente, si no está bien conformada, si no ayuda, si no protege, pues se está generando lo que está generando ahora mismo en el municipio de Providencia, donde hay niños que no obedecen, no hacen caso. Están siempre en pelea con las autoridades. Como estrategia se buscará que las diferentes instancias trabajen de manera articulada en pos de solucionar las problemáticas de familia en el municipio.